సో ప్రీవియస్ వీడియోలో చెప్పాను కదా నేను ఒక మౌంటైన్ బైక్ రేస్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాను తీసుకున్నాను కదా టైం ఎలా గడుస్తుంది నేను ఏం చేస్తున్నాను అని కొంతమంది కామెంట్స్లో అడుగుతున్నారండి అలాగే చాలామంది క్యూరియాసిటీ ఉండి ఉంటుంది నేను ఏం చేస్తున్నాను టైం ఎలా స్పెండ్ చేస్తున్నాను ఏంటి అని సో నేను అనుకున్నంత బోరింగ్గా అయితే లేదండి ఎస్పెషలీ హాఫ్ డే అయితే చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది ఎందుకంటే నేనైతే బ్రేక్లో ఉన్నాను కానీ పిల్లలకి స్కూల్ ఉంది కాబట్టి పొద్దున్నే రోజు టైంకి ఇదివరకు ఆఫీస్ ఉన్నప్పుడు ఎలా లేసేదాన్న అలానే పొద్దున్న లేచి వీళ్ళకి వంట చేసి బాక్స్ పెడుతున్నాను కాబట్టి సేమ్ టైమే అవుతుంది పొద్దున్న కొత్త ఎడిషన్ ఏంటంటే మీలో చాలామంది యోగా నేర్చుకోండి మెడిటేట్ చేయండి అని చెప్తున్నారు కదా నేను యాక్చువల్గా యోగా చేయాలని చెప్పి ఫిబ్రవరి ఎండ్ మార్చ్ బిగినింగ్లోనే రిజిస్టర్ చేసుకున్నాను నేను ఆన్లైన్ క్లాసెస్కి కాకపోతే మార్చ్ అంతా ఒక్క క్లాస్ కూడా జాయిన్ అవ్వడం కుదరలేదు అదైతే ఈ వీక్ స్టార్ట్ చేశాను అనమాట ఈ మండే నుంచి యోగా క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయింది నాకు మార్నింగ్ నైన్ టు టెన్ తీసుకుంటున్నాను సో టెన్ వరకు అలా గడిచిపోతుంది తర్వాత తీయోగాడితో ఒక ల్యాప్ వేసి నేను స్నానం చేసి వంట స్టార్ట్ చేసి వంట చేసుకుని కిచెన్లో పనులన్నీ అయ్యేసరికి వన్ వన్ థర్టీ అవుతుంది మధ్యాహ్నం పూట ఏదన్నా ఒకరోజు క్లాజెట్స్ సర్దుకున్నాను ఒకరోజేమో మన వీడియో ఎడిట్ చేశాను ఇలా ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క పని ఉంటుంది సో మధ్యాహ్నం కూడా అయిపోతుంది ఒక గంట అయ్యేసరికి అసలు పిల్లలు వచ్చేనే వచ్చేస్తున్నారు వీళ్ళు భార్గవ్ అయితే టూ థర్టీకి రిషి అయితే త్రీ ఓ క్లాక్కి వచ్చేస్తారు స్కూల్ నుంచి సో అలా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గానే గడిచిపోతుంది అండ్ పైథాన్ గురించి కూడా కొంతమంది అడిగారు కదండి మండే నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది నాకు పైథాన్ క్లాస్ సెవెన్ థర్టీ ఫైవ్ రిషి రెడీ అవు నేను కూడా రెడీ అయ్యి వస్తా అవును నేను వెళ్ళి ఫ్రెష్ అయ్యి వస్తాను నేను డ్రాప్ చేయాలి కదా డ్రాప్ చేస్తే అని వాక్ తీసుకెళ్తా ఓకే వెళ్ళామా వాక్ వాక్ వెళ్దామా రెడీ హలో బాబు చోబను చోబను మేము తీయని ముద్దుగా చో అంటాం చో బాబు చో బాబు చోబను అని పిలుస్తున్నాడు రే చోబను రే చో బాబు నచ్చలేదా ఓకే ఓకే తీయో ఓకే నీ పేరు నచ్చలే నీకు గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పి నాకు కదా అక్కడ గుడ్ మార్నింగ్ ఉంది ఇప్పుడు రిషి గాని దింపి వచ్చేసాక నా కళ్ళు చూసారు ఎలా ఉన్నాయి నిద్రలేదు యాక్చువల్లీ వారం అయిపోయింది నిద్రపోయి సరిగ్గా ఎందుకు అంటే రీజన్ ఏం లేదు స్పెసిఫిక్ గా తొందరగా మెలకు వచ్చేస్తుంది మధ్యలో మళ్ళీ నిద్ర పట్టట్లేదు ఒకసారి మెలకు వచ్చా టెరిటరీ ఎక్స్పాండ్ చేశాడు మసిగుడ్డల నుంచి సాక్స్ వెళ్ళాడు ఇప్పుడు మసిగుడ్డల మహారాజు సాక్స్ సామ్రాట్ వేయించేస్తున్నారు తీయో నీకు పడతా ఇంకా అలర్ ఎక్కువైపోయింది రిషిగడికి సీజనల్ ఎలర్జీ ఉందనమాట అందుకని తుమ్ముతాడు పొద్దున్నే అంటే చిన్నప్పుడు నాకు ఉండేది పొద్దున్న లేవగానే ఒక వంద తుమ్ములు తుమ్మాక కానీ డే స్టార్ట్ అయ్యేది కాదు రిషిగడి కూడా సేమ్ మంచి వచ్చినా రాకపోయినా ఇలాంటివి ఏమైనా వస్తాయి కదా సో ప్రతి సీజన్లో రావు రిషికి రోజు ఈ సీజన్లో వస్తాయి సో క్లారిటీని వేస్తాము బాగా పనిచేస్తుంది నాన్ డ్రౌజీ స్కూల్లో మళ్ళీ నిద్రపోతాడేమో అని చెప్పి నాన్ డ్రౌజీ అనమాట డైరెక్టర్ 
ఏం సినిమాలు చూద్దాం అనుకుంటున్నావు నేను నేనే రాజమౌళి రే కొడతారు రోయ్ నేనేమి ఆరితో స్టార్ట్ అయిపోతే నువ్వు రాజమౌళి వైపోవు ఆర్ఆర్ తీవు అర్థమైందా పేరు కాదు పేర్లో ఆర్ ఉంటే సరిపోదు అమ్మా టాలెంట్ కూడా ఉండాలి ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం ఇప్పుడు మనం అక్కడ ఉండరా రిషి డ్రాప్ చేద్దామా ఏడు రిషి గడ్డ రాడు ఇంకా సిట్ సో ఈ రోజు అయితే ఎఫ్ఎస్సీ ఉంది ఎఫ్ఎస్సీ అంటే ఒక టెస్ట్ నిన్న ఇంకా ఈ రోజు వచ్చింది ఈ టుడే ఎయిటీ మినిట్స్ వస్తుంది సో మ్యాథ్ ఇయలే అంటుంది ఇయలే అంటే లాంగ్వేజ్ ఆర్ట్స్ రీడింగ్ రైటింగ్ అవన్నీ ఫ్లోరే స్టేట్ అసెస్మెంట్ హోల్ స్టేట్ చేస్తుంది రిషికి ఎగ్జామ్స్ జరుగుతున్నాయి కదండి మళ్ళీ మేలో మ్యాథ్ ఉంటుంది వీళ్ళకి ఎగ్జామ్స్ చాలా సీరియస్గా తీసుకుంటారు అంటే సీరియస్గా అంటే టీచర్స్ పిల్లల మీద ఎక్కడ ప్రెషర్ పడుతుందో ఎక్కడ స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతారో అని చెప్పి మీకు ఆల్రెడీ పేరెంటింగ్ వీడియోలో చెప్పాం కదా సో ఎగ్జాక్ట్గా అలాగే అనమాట ఒక ఆల్రెడీ ఒక ఈమెయిల్ అండ్ లెటర్ పంపించారు పేరెంట్స్ని ఒక మోటివేషనల్ లెటర్ ఎంకరేజ్ చేస్తూ పిల్లల్ని రాయమని చెప్పి పంపించారు అనమాట అది లెటర్ రాసి పంపిస్తే వాళ్ళు ఎగ్జామ్ రోజు పిల్లల చేత చదివిస్తారు అనమాట ఎవరి లెటర్ వాళ్ళకి ఇచ్చి అండ్ అలాగే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా పంపించారు బాగా నిద్రపోండి ఎక్కువ స్ట్రెస్ ఫీల్ అవ్వద్దు బాగా వాటర్ తాగండి మంచి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి రండి ఎగ్జామ్కి అని సో ఇక్కడ స్కూల్ జోన్లోకి ఎంటర్ అయిపోయామండి అందుకనే స్పీడ్ లిమిట్ చూసారు కదా ట్వంటీ మైల్స్ పర్ అవర్ అనమాట ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనం డ్రాప్ ఆఫ్ చేసినప్పుడు మనం కార్ దిగి పిల్లల్ని దింపి పంపించక్కర్లేదు మనం ఓన్లీ కార్లో కూర్చుంటే వాళ్ళే అక్కడ ప్రిన్సిపల్ అండ్ టీచర్స్ ఎవ్రీడే ఉంటారు ఈ లైన్లో అక్కడ వాళ్ళే డోర్ తీసి పిల్లల్ని దింపి వాళ్ళ క్లాస్ రూమ్స్కి అక్కడ నుంచి పంపిస్తారనమాట తియోగడ్ మరీ అసలు కంప్లీట్గా ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ డాగ్ ఆఫ్ ద యుఎస్ఏ అయిపోయాడు అక్కడ అంత సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోమని చెప్పి ప్యాసింజర్ సీట్ని అంత మొత్తుకుంటున్నా కూడా ఆడ అసలు కూర్చుని సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోవడం కానీ అసలు ఎంత రెక్లెస్గా తయారయ్యాడు అంటే అసలు మాటినే పనే లేదు అందుకే తియోగాడికి రేపటి నుంచి పేరు మార్చేస్తున్నాను నేను సీతాయ వీడి పేరు ఈయన ఒక ల్యాప్ వేసి వచ్చి పెట్టిన అదే పాలు పెట్టి ల్యాప్ వేసి రానా ఒక ల్యాప్ అలాగే ఒక చిన్న క్లారిఫికేషన్ అండి చాలా మంది నేను జాబ్ చేంజ్ అవుతున్నానేమో అని చెప్పి నా కొత్త జాబ్ కోసం బెస్ట్ విషెస్ పంపిస్తున్నారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి కాకపోతే లక్కీగా నా జాబ్ అయితే సేఫ్గానే ఉంది నేను ఇప్పుడు జాబ్ అయితే ఏం చేంజ్ అవ్వట్లేదు నాకు ఓన్లీ వర్క్ ఆథరైజేషన్ రెన్యువల్ రాలేదు ఇంకా అది దానికోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను నేను అది రాగానే నేను మళ్ళీ సేమ్ కంపెనీలో సేమ్ పొజిషన్లోనే కంటిన్యూ అవుతాను ఈసారి హోల్ డే షూట్ చేస్తామండి మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు మా యాక్టివిటీస్ ఎలా ఉంటాయి ఏం చేస్తాము ఏంటి అని అఫ్ కోర్స్ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటేనే కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే అలా ఆ వీడియో చూడాలి అనుకుంటే డెఫినెట్గా షూట్ చేస్తాం నాతో ఉండదు తీయోని మీ దగ్గర ఉంచుకోరా క్లాస్ అయ్యే వరకు ఏంట మట్టి తింటే ఏంటి నువ్వైనా పెద్ద బుజ్జు కృష్ణుడు అనుకుంటున్నావమ్మా మట్టి తినటానికి ఫుడ్ పెట్టట్లేదా నీకు ఫుడ్ పెట్టట్లేదు ఎవరు నువ్వేనా ఇది అంతా చేసింది అదే ఎందుకు సో ప్రీవియస్ వీడియోలో చెప్పాను కదా నేను ఒక మౌంటైన్ బైక్ రేస్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాను సో అది యాక్చువల్గా మా ఇంటి నుంచి లెస్ దెన్ వన్ మైల్ డిస్టెన్స్ లో ఉంటుంది రేప్ అయితే యాక్చువల్ రేస్ ఉంది ఈ రోజు ఫ్రీ రైడ్ ఉంది ఎందుకంటే వేరే టీమ్స్ అందరూ వస్తారు అక్రాస్ ద స్టేట్ ఫ్లోరిడా నుంచి వేరే మేజర్ సిటీస్ నుంచి టీమ్స్ వస్తున్నాయి సో అక్కడి నుంచి రేస్ చేసే వాళ్ళకి ఈ పర్టికులర్ ట్రేల్ ఎలా ఉంటుంది అని తెలియదు కాబట్టి ఒక డే ముందు ఫ్రీ రైడ్ ఉంటుంది సో అందరూ ఒకసారి తొక్కుతారు దాని తర్వాత నెక్స్ట్ డే యాక్చువల్ రేస్ ఉంటుంది సరే నువ్వు వెళ్ళు మేము తర్వాత వస్తాం నేను రిషి తర్వాత వస్తాం ఏంటాడు అడిగేది
Okay, so yeah, Pokemon are choose just stroller. Mm, the following day. సో ఈ ఎవెంట్ అయితే ఒక ఫ్లోరిడా వైడ్ మౌంటైన్ బైక్ రేస్ కానీ లీగ్ రెజిస్టర్డ్ అవ్వాలి అంటే ఫ్లోరిడా ఇంటర్స్కలాస్టిక్ సైక్లింగ్ లీగ్ అండ్ నేషన్ లో ఉండే మౌంటైన్ బైక్ లీగ్ లో రిజిస్టర్ చేసి ఉండాలి సో ఒక కపుల్ హండ్రెడ్ పీపుల్ వచ్చి రేస్ చేస్తున్నారు ఈచ్ గ్రేడ్ లో అప్రాక్సిమేట్లీ ట్వంటీ టు థర్టీ పీపుల్ ఉన్నారు కొన్ని వాటికి ఇంకా కొంచెం తక్కువ కొన్ని వాటికి ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ సో నేను రేస్ చేసేది ఫ్రెష్మెన్ బాయ్స్ జేవీ టూ సో దాంట్లో ట్వంటీ ఎయిట్ మెంబర్స్ రేస్ చేస్తున్నారు అండ్ ఇది హెడ్ హెడ్ సో మోర్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ బైకర్స్ ఎందుకు ఫ్రంట్లో ఉంటారంటే స్లో డౌన్ చేయరు సో లెస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండే వాళ్ళని ముందు పెడితే వేరే వాళ్ళని స్లో డౌన్ చేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళని బ్యాక్లో పెడతారు ఎందుకంటే రేస్ స్టార్ట్ అప్పుడు అందరూ ఒకసారి స్టార్ట్ అవ్వాలి సో సేఫ్టీకి అండ్ స్పీడ్ పర్పసెస్కి మోర్ ఎక్స్పీరియన్స్ రైడర్స్ ఫ్రంట్లో ఉంచుతారు సో ఇదే స్టార్టింగ్ లైన్ అండ్ అక్కడ రెడ్లో కంపించే వాళ్ళు గేమ్స్ వెల్ టీమ్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ రేస్ అయిపోయింది చాలా వరకు ఇప్పుడైతే నా రేస్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇంకా కొంతసేపట్లో భార్గవ్ వాళ్ళ టీం దగ్గరికి వెళ్ళాడండి వాళ్ళకి కాసేపట్లో వామప్ ప్రాక్టీస్ సెషన్ కూడా ఉంది అండ్ ఇక్కడ ఇంతమంది టీమ్స్ వచ్చారు కదా చాలామంది పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు వీళ్ళందరిలో ఒక్కళ్ళు కూడా ఇండియన్ పిల్లలు లేరు అసలు ఎవరు ఇండియన్సే లేరు భార్గవ్ ఒక్కడే అనమాట ఇండియన్ పార్టిసిపేట్ చేసేది అది ఎందుకు అని మాకు అనిపించింది ఏంటి అంటే ఇది చాలా రఫ్ అండ్ టఫ్ స్పోర్ట్ ఇనీషియల్గా మేము కూడా ఒప్పుకోలేదు దెబ్బలు తగులుతాయి పడితే కాళ్ళు చేతులు విరిగిపోతాయేమో ఇంత టఫ్ స్పోర్ట్ నీకు ఎందుకు నువ్వు చేయలేవు మనకంత స్టామినా కూడా ఉండదు వేరే కంట్రీ పిల్లలతో పోలిస్తే ఇంత స్ట్రెంగ్త్ ఉండదు అని డిస్కరేజ్ చేసాం మేము అసలు ఒప్పుకోలేదు కానీ భార్గవ్కి చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉండటం వల్ల మమ్మల్ని కంటిన్యూస్గా కన్విన్స్ చేస్తూనే ఉన్నాడు అనమాట సో ఎప్పుడైతే మౌంటైన్ బైక్ రేస్ అవుతుంది ఇక్కడ కాలహాసి టీంలో నేను ఉన్నాను ఎప్పుడు ఈచ్ సెక్షన్ లైక్ ఈచ్ గ్రేడ్కి ఒక డిఫరెంట్ లైక్ డివిజన్ ఉంటుంది రేస్కి ఆల్రెడీ మిడిల్ స్కూల్ సిక్స్ సెవెంత్ ఎయిత్ గ్రేడ్ బాయ్స్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు అమ్మాయిలతో రేస్ అవుతుంది నెక్స్ట్ నాది మిడిల్ స్కూల్ బాయ్స్ అప్పుడు ఇక్కడ ఒక పెద్ద క్రాష్ అయింది అవునా ఫినిష్ అప్పుడు ఒక గాయ ఫ్లిప్ చేసాను మొత్తం ఈయన భార్గవ్ వాళ్ళ టీమ్ కోచ్ అండి అంటే వన్ ఆఫ్ ద కోచెస్ అనమాట కోయిన్సిడెన్స్ ఏంటి అంటే ఈయన మా ఆఫీస్లోనే పనిచేస్తారు ఈయన వీళ్ళ టీమ్కి కోచ్ అని చెప్పి భార్గవ్ జాయిన్ అయిన వన్ వీక్కి తెలిసింది మాకు సో అప్పుడు ఆయనతో మాట్లాడినప్పుడు మాకు కొంచెం చాలా ప్రశాంతంగా అనిపించింది అంటే ఆయన చాలా ధైర్యం చెప్పారు అనమాట ఎందుకు అంత భయపడుతున్నారు మీరు ఏ స్పోర్ట్లో అయినా సరే దెబ్బలు తగలడం అనేది కామన్ దానికి భయపడి మీరు తనని డిస్కరేజ్ చేయదు తనకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది సో తనకి నచ్చింది చేయనివ్వండి మీరు అంత భయపడాల్సిన అవసరం లేదు చిన్న చిన్న దెబ్బలు అంటే మెంటల్గా ప్రిపేర్ అయి ఉండండి దెబ్బలు అయితే డెఫినెట్గా తగులుతాయి అని చెప్పారు సో అప్పటి నుంచి కొంచెం ధైర్యంగా ఉన్నా కూడా మేము ఎప్పటికప్పుడు భయపడుతూనే ఉంటాము అది ఇంకా మన మెంటాలిటీ ఏమో అందుకే ఏమో ఈ స్పోర్ట్లో ఇండియన్ పిల్లలు అయితే ఎవరు మాకు కనపడలేదండి ఈరోజు ఇక్కడ మాకు ఓవరాల్గా తెలీదు అదే రీజనా ఏంటి అని కాకపోతే మేము మా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ వైజ్ చూస్తే భార్గవ్ ఇది వరకు సాకర్ ఆడినప్పుడు మేము నోటీస్ చేసింది ఏంటి అంటే మన పిల్లలకి వేరే కంట్రీ పిల్లల కన్నా స్టామినా చాలా తక్కువ ఉంటుంది 
అది బహుశా తినే ఫుడ్ వల్ల అవ్వచ్చు లేదంటే జీన్స్లో ఉండొచ్చు నాకు తెలియదు కానీ మన పిల్లలు కొంచెం స్ట్రెంగ్త్ తక్కువగా అనిపిస్తారు నాకు వేరే పిల్లలతో పోలిస్తే ఈ స్పోర్ట్స్ ఆడేటప్పుడు ల్యాప్స్ కంప్లీట్ చేసుకుని పిల్లలు ఒక్కొక్కళ్ళు వచ్చేస్తున్నారండి భార్గవ్ ఎంతసేపటికి రాకపోయేసరికి నాకైతే భయం మొదలైంది అంటే దారిలో ఎక్కడైనా కళ్ళు తిరిగి పడిపోయాడా అని భయం వేసింది విపరీతం ఆయన ఎండగా ఉంది మేము ఊరికే నుంచుంటేనే మాకు ఎనర్జీ మొత్తం డ్రైన్ అవుట్ అయిపోయినట్టు అనిపించింది అలాంటిది సిక్స్టీన్ కిలోమీటర్స్ ఇప్పుడు వన్ అవర్లో ఎలా తొక్కుతాడా ఇంత ఎండలో అని చాలా భయం వేసింది బట్ సర్ప్రైజింగ్లీ చాలా చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది ఏంటంటే హీ సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీటెడ్ మొత్తం కంప్లీట్ చేసేసాడు టూ ల్యాప్స్ ఫిఫ్టీ త్రీ మినిట్స్ ఏమో చేశాడు కాబట్టి ఇంక అందరం ఇంటికి వచ్చేసి ఫ్రెషప్ అయ్యి డిన్నర్ రెడీ చేసుకుంటున్నాం అండి డిన్నర్కి గారెలు వేసుకుంటున్నాం మేము అండ్ నేను ఈ బ్రేక్లో ఇంకొకటి డెసిషన్ ఏంటి అంటే కొంచెం హెల్తీగా తినాలని చెప్పి అందుకే నేను నా గారెలు కోట అంటే ఒక అర డజన్ గారెలు అయితే నేను ఎయిర్ ఫ్రయర్లో పెట్టాను అవి టేస్ట్ బాగున్నాయా అంటే నాట్ బ్యాడ్ టెక్స్చర్ టేస్ట్ వైజ్ డెఫినెట్గా డీప్ ఫ్రై చేసిన వాటిలాగా ఉండవు కానీ ఓకే పర్లేదు నేనైతే తినగలిగాను నువ్వెంత దీనంగా పెట్టినా ఎంత దిగులుగా చూసినా ఏం చేసినా కూడా యూనిక్ పెట్టరు అర్థమైందా మీరే చెడగొట్టారండి ఫుడ్ పెట్టి అలవాటు చేసేసి ఇప్పుడు అన్ని అన్ని ప్రతీది మేము తినే ప్రతీది అడుగుతున్నాడు మంచిది కాదా నీకు అస్సలు మంచిది కాదు నువ్వు తినకూడదు అలాంటి మాకు డాగ్ ఫుడ్ ఎలా మంచిది కాదు నీకు అలా హ్యూమన్ ఫుడ్ కూడా మంచిది కాదు అర్థమైందా నీ మంచి కోసమే అలా ఏది పడితే అది తినకూడదు మీ అందరికీ ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాం అండి నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు తీ ఆన్ ద బ్రూస్ అలాగే నోటిఫికేషన్స్ ఆన్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు అండ్ ప్లీజ్ మా ఇన్స్టాగ్రామ్ని కూడా ఫాలో అవ్వండి థ్యాంక్ యూ బాయ్ టేక్ కేర్